డియర్ ఐకాన్ ఇండియా ఫాలోవర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సచివాలయం ఉద్యోగాల కోసం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అలాంటి అభ్యర్థులు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యేందు కోసం ఐకాన్ ఇండియా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మాత్రమే ఇస్తుంది ఈ క్లాసెస్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే సిక్స్ త్రీ జీరో వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ అనే నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని తీసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉండే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఉద్యోగానికి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇక ఈరోజు ట్రిపుల్ తలాక్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటి ట్రిపుల్ తలాక్ అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఒక కీలకమైన బిల్లు ఈ బిల్లుకి సంబంధించి ఆమోదం లభించింది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం కనుక మీకు తెలిసినట్లయితే ఎగ్జామ్లో ఏ ప్రశ్న అడిగినా కూడా ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అసలు ట్రిపుల్ తలాక్ అంటే ఏంటి ట్రిపుల్ తలాక్కి ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించినటువంటి బిల్లు ఎక్కడ ఆమోదం పొందింది అసలు ఈ బిల్లు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసింది ఇప్పుడు ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందడం వల్ల ఏం జరగబోతుంది అన్న అంశాలను ఒకసారి తెలుసుకుందాం ట్రిపుల్ తలాక్ అని అంటే తక్షణ విడాకులు ఈ ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించి అసలు తలాక్ అంటే ఏంటి తలాక్ అంటే విడాకులు మరి ఈ తలాక్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే అరబిక్ నుంచి వచ్చింది తలాక్ అనే పదం అరబిక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి రావడం జరిగింది ఈ తలాక్ ఏ బిదత్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే తక్షణ విడాకులు ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ను ఇలా కూడా పిలుస్తారు దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ని మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే తలాక్ ఏ మొగల్లాయ్ అంటే మార్చలేని విడాకులు ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించినటువంటి బిల్లుకి రాజ్యసభలో ఆమోదం లభించింది పార్లమెంట్ రాజ్యసభలో ఆమోదం లభించింది మరి ఎలా ఆమోదం లభించింది ఈ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లుకు అని అంటే యాక్చువల్గా రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్థానాలు రెండు వందల నలభై స్థానాలు ఇందులో ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ అనేది పాస్ కావాలి అని అంటే తలాక్ బిల్ కోసం పాస్ కావాలి అని అంటే అధికార పక్షానికి కావాల్సినటువంటి మెజారిటీ ఎంత అని అంటే నూట మంది సభ్యుల సపోర్ట్ కావాలి అయితే మరి ఎన్డీఏ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంతమంది రాజ్యసభలో సభ్యులు ఉన్నారు అని అంటే కేవలం నూట ఏడు మంది మాత్రమే ఉన్నారు మరి నూట ఇరవై ఒక్క మంది ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై ఒక్క మంది సభ్యుల సపోర్ట్ కావాల్సినటువంటి ఈ బిల్లుకి నూట ఏడు మంది సభ్యుల సపోర్ట్ ఉంటే బిల్లు ఎలా పాస్ అయ్యింది అని అన్న డౌట్ మీకు ఇక్కడ వస్తుంది ఏంటి అని అంటే ఈ రాజ్యసభకి సంబంధించినటువంటి ఈ బిల్లును ఈ బిల్లు పైన నాలుగున్నర గంటల చర్చ అనేది ఈ బిల్లుకి సంబంధించి రాజ్యసభలో జరిగింది అయితే ఈ రాజ్యసభలో జరిగినటువంటి ఈ బిల్లుకి సంబంధించి బిల్ పాస్ అయ్యే సమయంలో ఈ రాజ్యసభలో కేవలం నూట ఎనభై నాలుగు మంది సభ్యులు ఉన్నారు ఇందులో తొంభై తొమ్మిది మంది బిల్లుకి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు మరి వ్యతిరేకంగా ఎంతమంది వేశారు అని అంటే ఎనభై నాలుగు మంది వ్యతిరేక ఓటు వేశారు మరి ఈ ఓటింగ్ అనేది ఎలా జరిగింది అని అంటే మూజువాణి ఓటు పద్ధతిలో జరిగింది దాన్నే మనం ఏమంటామని అంటే వాయిస్ ఓటు అని అంటాం ఈ వాయిస్ ఓటు ద్వారా మూజువాణి ఓటు పద్ధతిలో ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్కి రాజ్యసభలో ఆమోదం అనేది లభించింది మరి రాజ్యసభలో ఆమోదం లభించడం కంటే ముందు ఈ బిల్లుకి ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్కి లోక్సభలో కూడా ఆమోదం లభించింది లోక్సభలో ఈ బిల్లుకి ఎప్పుడు ఆమోదం లభించింది అని అంటే ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీన ఎప్పుడు జులై ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ఈ బిల్లుకి ఆమోదం లభించింది అంతకంటే ముందు ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుని ఎవరు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు అని అంటే కేంద్ర మంత్రి ఎవరు అని అంటే రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఎవరు ఈ రవిశంకర్ ప్రసాద్ అని అంటే కేంద్రంలో న్యాయ శాఖ మంత్రి ఇతను లోక్సభలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఈ బిల్లుకి సంబంధించి ఏం అంశాలను ప్రధానంగా ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లులో చేర్చారు అని అంటే ఎవరైతే ట్రిపుల్ తలాక్ అని చెప్తారో ఏ విధంగా చెప్తారు ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది 
నోటి ద్వారా కానీ వ్రాతపూర్వకంగా కానీ అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అంటే మనం వాడుతున్నటువంటి సెల్ ఫోన్ల ద్వారా కూడా కొందరు వారి భార్యలకి ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలాంటి అంశాల ద్వారా ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పి ఎవరైతే తన భార్యకు విడాకులు ఇస్తారో అలాంటి వ్యక్తికి మూడు సంవత్సరాల ఎన్ని సంవత్సరాలు త్రీ ఇయర్స్ జైలు శిక్షను విధించుతారు జైలు శిక్ష అనేది విధించబడుతుంది అలాగే విడిపోయినటువంటి ట్రిపుల్ తలాక్ కారణంగా భర్తకు దూరమైనటువంటి వారికి లక్ష రూపాయల పరిహారంతో పాటు ప్రతి నెల కూడా ఆమెకు పదివేల రూపాయల చొప్పున పరిహారం అందేలా ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లులో అన్ని అంశాలను పొందుపరచడం జరిగింది ఇందులో ఒక్క అంశాన్ని ప్రధానంగా ఏంటి అని అంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ జైల్ శిక్ష అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ జైల్ శిక్షకి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని నిబంధనను మార్చాలి ఈ బిల్లులో అని చెప్పేసి ఏదైతే పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉన్నాయో అవి పట్టుబట్టాయి అయితే ఈ అంశాన్ని ఈ అంశానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏ ఏదైతే ఉందో మార్పు ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి సెలెక్ట్ పార్లమెంట్ సెలెక్ట్ కమిటీకి ప్రపోజల్స్ కూడా పంపించారు అయితే ఈ అంశాన్ని మార్చాలా వద్దా అన్న దానిపైన సెలెక్ట్ కమిటీ ఓటింగ్ నిర్వహించింది ఈ ఓటింగ్లో ఈ అంశాన్ని మార్చకూడదు త్రీ ఇయర్స్ జైల్ శిక్ష అనేది ఉండాలి అని చెప్తూ వంద ఓట్లు అనుకూలంగా వచ్చాయి ఈ నిబంధనను మార్చాలి అని చెప్పేసి ఎనభై నాలుగు ఓట్లు వ్యతిరేకంగా వచ్చాయి సో ఈ అంశాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోండి ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ అనేది రాజ్యసభలో ఆమోదం కోసం వెళ్ళినప్పుడు తొంభై తొమ్మిది ఓట్లు అనుకూలంగా వస్తే ఎనభై నాలుగు ఓట్లు వ్యతిరేకంగా వచ్చాయి అంతకంటే ముందు సెలెక్ట్ కమిటీకి వెళ్ళినప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ జైలు శిక్షకి సంబంధించినటువంటి నిబంధనకి సంబంధించి వంద ఓట్లు ఈ నిబంధనను మార్చకూడదని వస్తే మార్చాలి అని చెప్పేసి ఎనభై నాలుగు ఓట్లు రావడం జరిగింది ఇలా ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బిల్లు అనేది లోక్సభ తర్వాత రాజ్యసభలో ఎన్డీఏకి పూర్తి మెజారిటీ లేకున్నా తక్కువ మంది రాజ్యసభకు హాజరైన సమయంలో నాలుగున్నర గంటల పాటు ఈ బిల్లుపై చర్చ జరిగిన అనంతరం బిల్లు అనేది తొంభై తొమ్మిది ఓట్లతో పాస్ కావడం జరిగింది రాజ్యసభలో ఈ అంశాన్ని చాలా క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి అయితే అంతకంటే ముందు మరి ఈ చట్టం కాకుండా సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం జరిగింది ఏం జరిగింది ఈ సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి అని అంటే ఏదైతే ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది ఉందో ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పేసి రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున సుప్రీంకోర్టు అనేది తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పును అని అంటే సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పేసి తీర్పును ఇచ్చింది ఎవరైతే మహిళలు ఉన్నారో ఆ మహిళలు వివాహ హక్కులకి సంబంధించి భంగం భంగపడుతున్నారు అన్న కోణంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పును ఇచ్చిన తర్వాత దీనిని బిల్గా తీసుకురావాలి ట్రిపుల్ తలాక్ అనే దాన్ని బిల్గా తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి అప్పుడున్నటువంటి పదహారవ లోక్సభకి సంబంధించినటువంటి ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వారు ప్రయత్నం చేశారు ఇది ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేశారు రెండు వేల పదిహేడులో ప్రయత్నం చేశారు అప్పుడు ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ అనేది లోక్సభలో పాస్ అయ్యింది కానీ రాజ్యసభలో మెజారిటీ అనేది లేకపోవడం వల్ల పాస్ కాలేకుండా పోయింది దీంతో పదహారవ లోక్సభ అనేది రద్దయిపోయింది ఎందుకు పదిహేడవ లోక్సభకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు జరిగిన నేపథ్యంలో పదహారవ లోక్సభలో రద్దైన నేపథ్యంలో అక్కడ పాస్ అయినటువంటి బిల్లు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందలేదు కాబట్టి లోక్సభలో పాస్ అయినటువంటి అన్ని బిల్స్ కూడా రద్దయిపోతాయి అలా ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ అనేది గతంలో రద్దయి ఈసారి ఈ పదిహేడవ లోక్సభ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ బిల్ అనేది పార్లమెంట్లో పాస్ కావడం జరిగింది అయితే మరి ఈ పార్లమెంట్లో పాస్ అయినటువంటి బిల్లు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అంటే రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం వెళ్తుంది ఇప్పుడు భారతదేశ రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ దీనికి సంబంధించి ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంది అతను ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత ఈ బిల్లు అనేది అమల్లోకి వస్తుంది అయితే ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించి రాష్ట్రపతి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒక్కటిన ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేయడం జరిగింది ఏది ఆర్డినెన్స్ మరి ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేటువంటి దీన్ని అమలు చేయడం జరిగింది దేనికి సంబంధించి అమలు చేశారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ఆర్డినెన్స్ అంటే ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించి జారీ చేయడం జరిగింది రాష్ట్రపతి అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించినటువంటి చట్టం రాబోతుంది సో ఈ అంశాన్ని 
మీరు మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుంచుకోండి ఖచ్చితంగా ట్రిపుల్ తలాక్కి సంబంధించి ఏ సమాచారం అడిగినా కూడా మీరు సులువుగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ప్రాథమికంగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్